Okay, good morning everybody. Доброе утро всем. I see that some people have been having a party, a longer party yesterday evening, but I hope they will join us in a few minutes. Я вижу, что некоторые еще задержались на вечеринке вчерашней, но я надеюсь, что у них будет сейчас время, автобусы уже начали ходить и приедут они. It was nice food. Во время Some beer, wine, yeah. да. Yeah. Было хорошо вчера, хорошая еда. So it's a coffee time now. Сейчас время кофе. We, I will give them a few minutes to join us, and during these first few minutes, I would like to make a short summary of what I was actually presenting yesterday. Прежде чем мы начнем пару минут, я бы хотел небольшой резюме вчерашней нашей презентации, то, о чем мы говорили вчера. And in order to wake to wake you up, I will ask you that you say to your partner which are the key element, technical elements of the serve that we yesterday talked about. Для того чтобы немножко вас разбудить, я бы попросил. Tell to your partner or together. Или со своим соседом, с которым сидите, о тех ключевых моментах, которых мы вчера говорили, о тех технических ключевых моментах, которые мы вчера затронули. Tell to your partner. Своему соседу, с кем вы рядом сидите, партнеру. Just tell, tell to each other. If you don't remember, ask your partner. Говорите, спросите, напомните друг другу. Взбодритесь немножко информацией, рефреш делайте. You can sit with the girls together, yeah? Try to recall with, with somebody together, which were actually the key elements of the serve. Какие ключевые элементы подачи мы вчера затронули? Uh -huh. I see something what you are showing, okay? Уже начали видеть, как вы показываете. I don't see there any talk. I don't hear any talk there, so... Говорите, мы не Talk to each other. I'm not asking. Общайтесь. Напомните друг другу, с чем мы вчера завершили. Just wake up with the coffee. Okay. I hope... I hope that you have been also rem remembering that we started with which element of the serve, I what we have been starting. Okay, tell to each other, there were two, two different styles of the toss. Tell to each other. Yeah. And what is now, if you remember, tell to each other, what is actually the consequence for the serve if, you are, if a player is using straight or sideways toss? What is the consequence? Tell to each other. Okay. Okay. Is it clear? You, you remember? Вы помните, да? Stance. Uh -huh. Stance. Stance, yeah? Okay. And of course, that if you go to the side, it will be easier to rotate the trunk backwards Естественно, than if you go forward. Бросом, корпус, вперед, now, I ask you to tell to each other, where is the ball when I reach the when I make a end my knee bending, when I end the knee bending, where is the ball? Когда Tell to each other. Когда я движение, согнул колени вниз, подсел под мяч, где в этот момент мяч находится? In the highest position. That's very important. I want you to keep in mind, yeah? This is very important for the rhythm of the serve. Это очень важно для ритма подачи. Okay. Uh, we talk at the end of the of the presentation about foot up and foot back, and that was many elements that you can consider by guiding your player to find his own optimal style. В конце мы говорили в заключительной части презентации о двух техниках с подшагом и без подшага. И помните, сколько мы разных маленьких моментов, которые влияют на то есть этот подшаг влияет на разные элементы. Now, tell to each other what you remember from this last 10 minutes. Which are the elements that you can look at in order to consider which style is the optimal for your player, individual. Tell to each other. И напомните друг другу, какой стиль на что влияет, что может помочь, как влияет на подачу, с подшагом или без подшага. Какие ключевые элементы в этих двух стилях. But talk to you. You are not. I would like you that you talk. I don't. Просто мы бы хотели. Мы бы просто хотели бы, чтобы вы напомнили друг другу эти моменты. There is a guy that is here, a fucking asshole. The one that is a good player that was yesterday on court. 
I see in his eyes. He's fucking asshole. If you look from the guy in the white shirt, second to the left, he doesn't give a shit. Here in the middle? <laughs> from the, yeah, left and from two, 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 second person to the left from the guy in white. Okay, so there are different things that actually you can look at. Есть много разных вещей, на которые вы должны обратить внимание. You can take into account the playing style. You remember with footback, the biomechanical research tell us that they can actually Помните, jump more into the court. Игры, что если мы без подшага подаем, что больше это движение проходит вперед через прыжок. Yeah, we know that foot back, if you don't move the foot, it, it's a wider base of support. It's easier to maintain the balance. So perhaps somebody who has problem with the balance, for him this also is better one. Balance, того, подшагом, балансом, прост, but if you remember, we, I also mentioned to you that typically the taller guys that are a bit leaner, are preferring this style because they can rotate faster. They, it can, it's easier for them to make a good leg drive. Для более высоких игроков более проще с подшагом, потому что им легче контролировать этот линейный момент. And also at the end we said that there is something also related to laterality, which dominant eye or foot and so on actually players can do. Мы говорили тоже, все зависит тоже от того, какой у вас доминирующий глаз или какая нога у вас толчковая, тоже от этого зависит. But there is no, there is no a recipe. There is no black and white. It's a style. Нету одного решения, нет одного, что правильно, что неправильно. Это говорили о стиле. What really can tell you if you find, if you have been able to find the optimal style, is actually how he was able to transfer the energy to actually uh, apply the leg drive. То, что мы говорили о стиле, стиле подачи, то есть это важно для нас, как он применяет свой стиль для того, чтобы трансформировать, перенести энергию с ног в само движение. And you remember this uh, slide with the Federer, actually that his dominant hip is not reaching the highest point actually by the contact. He's still rising up at the contact. Con contact. Помните uh, слайд с Федерером, где с его правое бедро, где оно не достигает, в, момент, в точке удара оно не достигает высшей точки, выше точка бедра идет уже после удара продолжает движение. Don't expect every player will be able to do like Feder. <laughs> Uh, actually, if you have a kids and even juniors, and by female uh, players, also you can be happy when at the, at the contact the, the player came with his uh, dominant hip in the highest point, but not to fall down. Come and be around the highest point by the contact point. That's already Помните, really good. Женском теннисе мы говорили no, о kids, juniors, no, not only детей, girls. У детей, у юниоров то, что они во время точки удара и бедро yeah. оно не, не опускается на землю, они еще находятся в воздухе. But when you can see, and typically it's difficult to see by eye, but you have to make at least some kind of video analysis, and when you see that actually a player is already falling, falling down, falling down, then obviously it's not optimal transfer into the ball. Можно хорошо это увидеть с взглядом, но еще лучше, если использовать видео или какое-то проанализировать через видео, увидеть, что очень часто ошибка, что в момент передачи энергии в удар, в самого удара, то сам корпус опускается уже на we said that also the leg drive is preparing the arm action that you have been showing me, so I am happy that everybody now understands this is a, like a rotation of the arm and this is a pronation and the role of this movement. And we also said it's very important that the kids don't get the wrong impression when we are using the phrase highest point. It's not Помните, best, тоже, yeah? мы вчера говорили о том, что дети иногда неправильно понимают э, выражение ударь высшей точки. Да? Высшая точка это у них ошибка, yeah. что они тянутся вверх. So, следить за тем, как мы доносим информацию. I hope these few things will help you to understand actually also why the players have some problems and actually to be able to better intervene, to find the right drill to help them. Задача понять, в чем проблема, чтобы лучше всего с хорошей стороны вмешаться в решение этих проблем, понимая, что происходит и откуда идет проблема. So now we move on. For, to, the, to our presentation today. Сейчас мы переходим к самой презентации сегодня. And today, during these two presentations, I will focus on the drills, how to develop these key elements of the serve 
with the kids, with the young players, starting from the age of five, six. Сегодня мы я затрону в этих презентациях, как развивать эти ключевые элементы подачи у детей, у начинающих, у маленьких детей через в разных в разных возрастах. From baby tennis. Начиная с baby tennis. Okay. So. I believe you agree with this statement on the screen. Я уверен, что вы согласны с тем, что написано на экране. Подача это ключевой удар в современном теннисе. But at the same time, что в то же самое время это самый сложный удар, который можно развивать у ребенка. So the philosophy that I will actually share with you is actually related to development of the serve in one in a holistic approach, how I call it. Philosophy, которую я хотел бы с вами поделиться, это развитие целостного подхода в развитии подачи. Starting with, I believe you also call it here like a floor tennis when they start to roll with the ball. Начиная с тенниса на полу, там где они начинают катать мяч. Then they are moving to a small court, red court, for for example. Далее, далее они идут на маленький корт, к примеру, red. Moving to orange and Ali green court. Green. By the end of the green court, I believe that players should be able, when they're moving to the regular ball, they should be able already to include all key elements of the serve together including actually the leg drive. Я верю, что уже на зеленом корте до перехода на обычный желтый мяч и на весь корт они уже должны иметь возможность, должны уметь включать все ключевые элементы подачи, включая движение ног, прыжок. Obviously the kids are different. Some of extremely talented kids will be perhaps already ready to do that in orange, but some of them will be able to do it at the age of 12. So please, this is like indication. Kids are different, obviously. Мы понимаем, что все дети разные, у каждого у каждого есть э, очень хорошие, быстрые, талантливые дети развития. Они могут уже показывать хорошую подачу на Orange Court, но некоторые даже до 12 лет могут э, продолжать so, развивать свою подачу. Тоже and, это нужно брать. Also, I, in approach that I will share with you, actually, I strongly believe that we have to work on the key elements of the serve simultaneously at the same time at all levels of the также я верю то что когда мы работаем над подачей мы должны одновременно работать над всеми ключевыми элементами подачи начиная с раннего возраста то есть не отделять их вместе and you can read подброс и подготовка функциональная работа ног в движении в вверх и ударное движение and actually i ключевые технические элементы you got one paper, actually, in which you will find out that, that I call it a technical checkpoints, that are related to different levels of the game, and also to the three key technical elements of the serve. Которые связан с различными уровнями игры и с ключевыми моментами самой подачи. Because my drills will be exactly related to what I gave to you. I didn't give you a drills because describing the drills is so difficult. It would take the, like a lot of papers. Все упражнения, которые покажу, они связаны с этой таблицей, потому так как я не хотел описывать все упражнения, так как это бы заняло очень много времени и места на бумаге. I give you a minute to take a look, but later you don't need to take it. But actually, you can link for yourself if you write down some drills. You can link it with some boxes that you know where it where it belongs. Да, то есть вы можете посмотреть эту таблицу, но далее, когда упражнения, вы можете их соединить с теми упражнениями, которые мы покажем. Можете, если надо, сделать какие-то пометки или себе что-то записать. And after the conference, uh, Shukrat will send to you the same document, but it has additional information related to tactical elements, because here on this paper would be, be not enough space. You would not be able to read anything. What I will show on the screen today, but it's not in your table, because it is not space at the moment. На этой картинке, но нет у вас на бумаге, потому что слишком много элементов и уже вышли мы этот файл. And let's start. Давайте начнем приступить. So, 
The kids are starting to play at the age of four, five, like in your baby tennis program. There are different ways and very, very fast from rolling the ball, they start to actually, by using such a bigger ball, be able to play what they call bouncing tennis. The ball starts to bounce. Даже с маленького возраста дети начинают то, что вы хорошо знаете, как флор теннис, теннис на полу, они начинают играть. No, no, don't put, don't put it, please. Они начинают играть, и потом потихоньку, используя правильный мяч, они переходят к стадии, называется, она называется bouncing теннис. Можно перевести как теннис отскок. Вы сейчас увидите, поймете, что это имеется в виду, что мяч начинает не просто крутиться, катиться по полу, начинает чуть-чуть отскакивать, но используя определенный тип мяча. It's logical that to hit such a small ball on the floor, it's more difficult for the kids than the big ball. You don't need to be Einstein. Red мячик достаточно сложно ударить четко ракеткой, потому что надо попасть точно. Этот мяч побольше легче детям контролировать, легче ударять. There are a few other, I would say, advantages, but that will be another topic about the baseline strokes. If there are still some advantages of using the ball, we'll talk about it another time because it's another topic. And I will always link today level of the game with the tactical, actually goals for serving with the technical elements to be developed. Я сегодня буду все время включать два важных элемента: техническую цель, когда мы подаем или подавание, там первый удар, и с тактической целью. Tactical and technical elements, according to the modern teaching methodology, are developed together. Согласно современной методологии обучения, техническая и тактическая часть развивается. And can you read? Can you read? So tactical, what it means? Тактически это начинаю и обозначает, что начать розыгрыш с бокового броска мяча с боку и смеша. Сейчас вам покажу да с бокового с боку. Okay, I will ask my assistants to join me, Sasha and Robert. Please give them a big hand. А технически мы включаем ударное движение и включаем бросок над головой. Because they will help me to demonstrate the drill for you today. Okay, thank you guys, yeah? You are? Sasha, Sasha? Robert, yeah? Sasha. Sasha. They know it. Very good. Perfect. So you, you translated everything yes, there? Yes, yes. So tactically, the, the, what means tactics? That, that means for the kids that they are able to start the rally. That's a tactics so, for the floor tennis. And technically, introducing hitting action and actually overarm throw. So actually, the drill I already shared with you yesterday, I will just now put it in a different context, is actually this is a hitting action. Это ударное движение, это упражнение, которое. This is also important. Это ударное движение, которое они делают. You saw how he was starting with actually smashing with his arm. Если вы увидите, обратите внимание, как он начал розыгрыш с удара смеша сверху. Five and five years old, they are playing second week, so this is fourth time that they they were on the tennis court. Пять лет детям они. And they are not special talents, I would say. Это обычные дети, это. And one more. Look at this. Видите, удар был сверху, то есть это уже. This is in. Nobody teach them. You cannot teach five years old. Никто не обучал их это делать. Это просто они поставили их в ситуацию такую. And I didn't use internal rotation. Они не включали вот эти. So I would like you to try also, okay? So how do you will try it? I need you to. Robert, yeah. Без ракетки. Саша, you go on this side, Саша. No racket. Саша, he needs racket. А, ты возьми. Go to this side. Actually. And now. He is a lefty, so I will ask him to take the racket in the right hand. Возьми правую руку ракетку. Okay, you are there. Bit further. Tell him that I will. Actually, can you make it for me? Go, go, come here and hit the ball into the floor for me. And посмотри как он сделал. I will hit down and then I play with him. Okay. То есть первый мяч надо сверху вниз ударить и потом продолжаешь розыгрыш обычно. Okay, good. Are you ready? You hit with left. With the first, first, sorry, I'm asking you to take it with the right, take with right, right, and hit the ball first with the left hand. Sorry, I want you. А левой рукой удари, рукой ударишь по мячу. With left, and then he plays with the left. Далее играешь нормально. And you don't need to hit hard. That's typical. They would like to hit hard. Не обязательно сильно ударь. Okay, go a bit further. Чуть-чуть. Yes, excellent. Okay, very good. 
And play. Perfect. One more time. Еще один раз. Take a look at his arm, what he's doing. Посмотрите на его руку, что она делает. Ask him to play slowly. Поиграйте чуть помедленнее. Okay. Come on. Up. And of course, they will hit immediately higher balls than the small kids. Yeah, they are strong. Okay. Okay. And ask them now to let the ball bounce at least twice. Ask them because they can do it after first bounce, obviously. But ask them to hit two hard shots of play. By the young kids, I ask the kids to hit the ball after three bounces so that they have more time when they are five years old. Да можно начинать, чтобы они с трех шагов играли. Сейчас мы попросили детей с двух шагов сыграть. Now you start with the. With a smash. Ask him to start with the with the racket. With racket, you start the first blow. Are you ready? Yes. Left. Left. Yeah. Exactly. Come on. Oh, and that's the problem. So the main problem by the kids when you develop technique is their tactical intention, and he wants to hit a winner. Главное, одна из проблем, когда вы хотите поработать на технике, это тактическое намерение ребенка, потому что он хочет забить забить мяч, он хочет winner сделать. Now ask him to hit the ball in a way that the ball bounces three times until it comes to Sasha. Попробую ударить его мячом так, чтобы до него он сделал три отскок. If you hit hard, no. Okay, come on. Are you ready? One, two, three. One. Okay. Yes. Hit it. Down. They want to hit up. They know how to play tennis. Actually, thank you. Они знают как играть теннис. Естественно, они пытаются сверх. Can you try? Ударить по мячу. I want you also go back. Hit down with the racket. Отойди назад, да и также ударь по мячу. But also ask him to play that ball bounce three times. Ударь так, чтобы мяч три раза сделал три отскока до того, как до него долетит. Bring the racket up. Подними ракетку в руке. Yes. Okay. The problem in the demonstration here is what? They're too big. This is not the drill for them. It's not natural for them. Сейчас то, что мы показываем, потому что в принципе это здание не для них, потому что их уровень намного выше, чем. Okay, one more time. Это упражнение, которое. Can you do that? Okay, hit down, hit down. Удар вниз сильнее. Now when I ask him to hit, then he makes his natural movement, but of course the place space is too small for him. Сейчас я попросил ударить, он сделал такое для него естественное движение, но соответственно корт маленький слишком. But I wanted you to see actually how it looks like in nature with the small kids. Как бы я хотел вас, чтобы вы посмотрели, как это выглядит на самом деле с теми начинающими, для кого предназначено это этот мяч. Guys, play over the net with one ball. Поиграйте через сетку с одним мячом, пожалуйста. Okay. Иди на ту сторону. That they don't wait for us until we need them again. Just for them. They play for themselves. Yes, yes, yes. Okay. Yeah, just warm up. Да, разомнитесь, поиграйте, разомнитесь просто. That they don't wait. It's stupid for the kids. Okay. Another key element at this floor tennis. Don't look at them. It's not so important. But I don't want that they are boring waiting for me. Потому что мы не хотели, чтобы они скучали и ждали. So the next element at this age is actually very important to be developed, and it's actually overarm throw. Следующий элемент в этом возрасте, который мы хотели бы раз. At this age, not this age. I mean, at that. Yeah, no, not. I don't. Следующий элемент, который мы говорим в возрасте, который указан там, не не этих ребят конкретных, это бросок мяча. Please, I don't develop these kids. They're only my demonstrators. Внимание, мы не этих ребят хотим сейчас развивать и все весь моменты просто идет о возрасте, с которым мы начинаем работать. Ребята, естественно, лучше намного играют. When we talk about the overarm throw, there are like three stages of development of the overarm throw. Если мы говорим о броске сверху, то мы говорим о трех стадиях развития. So the first one, in initial stage, the play, the kids are typically standing in frontal and just move arm forward, yeah, just from the arm. Начальная стадия это дети обычно стоят ну лицом и они просто бросают мяч вперед. The second is transition, when they throw and go with the same foot forward. Второе это переход, переходная стадия, где они бросают мяч и этой же ногой идут делают шаг за мячом вперед. And the last one, when they make a step with left, throw with right, yeah, obviously. 
И последняя стадия, это когда они делают шаг, делают левой ногой и двигаются с броском правой ногой. And typically it happens between in the age you can Если вы посмотрите на таблицу, то здесь внизу примерно приведен временной период по возрасту. Первая стадия это от 2 до 4 лет, вторая вот с этим шагом вперед от 4 до 7 и третья уже с двумя с подшагом, скажем так, шагом левой и правой ноги с 6 до 10 лет. Here I have to say one very important thing. Здесь я бы хотел уточнить одну... The boys usually are playing more with the balls than the girls. Мальчики чаще играют больше с мячом, чем девочки. So be careful so that you, especially when you have girls, that you include it and you help the girls to develop this overarm throwing motion from young age. Как бы включите и знайте об этом, применяйте, когда работаете с девочками в более раннем возрасте, вот эти все моменты для того, чтобы развивать бросание сверху. Very important thing. So this is this when they are starting to play in the floor in the game of bouncing tennis, as they call it. о чем мы хотели поговорить, когда мы начинаем работать на теннисе на земле, когда они только начинают. The kids are moving to what I call cooperative rally. Дети двигаются далее, как я называю это розыгрыш, где они сотрудничают, кооперируются друг с другом. And you see, it's a small court. Usually, you can use. Небольшой корт у них. What for me is important that actually the net is not high like this one. Для него в этой в этой стадии очень важно 5-6 лет от 5 до 6 лет, что сетка низкая. Обратите внимание на сетку. Why it is important for me also for the ground strokes because when the net is high, typically the kids find the solution to open the racket. И почему это важно? Когда сетка высокая, дети находят решение, они начинают открывать ракетку, чтобы if I would, перелетел через высокую. If I would ask you coaches to play over this wall, you would not play with spin. You would also open the racket and push the ball up. Если я тренера попрошу поиграть через эту стену, которая за нами находится, то вы тоже откроете ракетку, вы не будете играть обычным ударом. And what you want as a coach is, do you want to hit through or to open racket to hit up? Что вы хотите, как тренеры, ударить, провести мяч, сопроводить с одним движением или снизу просто толкнуть, чтобы толкали дети мяч? Okay. Think about it. The higher the the obstacle, the kids will open it. So, at this age, tactic. Which chat exercise? Yeah, yeah, yeah. And I will come to this. I will come. <laughs> Okay. Yes, I can. I'm showing here. Okay. So, can you read? That tactically, they should be able to start the rally with underarm throw. Tactically, they should be able to start the rally with underarm throw. Tactically, they should be able to start the rally with underarm throw. Tactically, they should be able to start the rally with underarm throw. Tactically, they should be able to start the rally with или бросок сверху, где локоть находится за, ну, заходит, находится сзади, сзади. Также мы здесь включаем подброс и координацию двух рук, и также включаем еще начало движения ног в удар, so, прыжок в мяч. I believe quite a lot of tasks for developing serve already at that age. Да, вы обратите внимание, что уже слишком много задач с технической точки зрения уже в этом возрасте, которые мы должны решать. And this this stage is not lasting more than I would call it half a year. Not long. Not long. You have half a year to do that. Обратите внимание, что на этой стадии дети находятся в целом не дольше, чем полгода. А сколько много, насколько много технических моментов мы должны решить? So quite a lot of things to do in terms of developing a serve. Для того, чтобы развивать подачу, да, то есть. Okay. Еще раз. Okay. Еще раз, да, технически, то есть как бы заостряется внимание, что времени мало, но если мы будем через упражнения начальные, которые говорили, к которым мы сейчас подойдем, технически много элементов, да, еще раз повторяю, это свободное, свободное, именно не зажатое свободное движение, бросательное движение как снизу, так и сверху, также подброс уже мы должны работать, причем он будет показывать немножко разный подброс, откуда начинается, также okay. координация двух рук, чтобы они могли их, потому что у детей чаще всего проблема, чтобы обе руки скоординировать. Ну и уже начальное движение ног. So, underarm throw. Let's start with this. I need you guys now. Давайте начнем с броска снизу. 
They don't need the racket, they just need the ball. Без you, ракеток, ребят. So, Давай мне. Или положим. You can take a lot of different drills. I will just give an example of how to develop it. Много разных упражнений, но я вам покажу лишь несколько примеров, которые отражают суть идеи. No, you are behind. So, за ним стань. I will just make one drill, and of course you can make 22 different variations. Я покажу одно упражнение. Естественно, вы сможете много придумать разных вариаций этого упражнения. I would like you to to throw to throw the ball once to his left and one to and you are throwing back here and one there. Я хочу, чтобы ты бросал мяч снизу в разные мишени. Один в левую сторону, другой в правую. Okay, good. But now it's very important what Shukrat wanted to say before. By this drill, I would also develop left arm. Ask them to use it with wrong arm. He should play with the right and he should play with the left. Мы даже в этом задании обратите внимание, включаем уже левую руку. Один бросает левой рукой, другой бросает правой рукой. Ask him. So he has to throw with the left, and he should throw. And he with right because he's lefty. Да, ты правый. Ты ж левша. Левша. Да, правой рукой бросаешь. То есть вы понимаете, они бросают той рукой, которая у них будет заниматься подбросом. То есть это уже подброс. And this is very important. Why? Because we're developing the sense for toss. Почему важно? Потому что мы развиваем чувство подброса здесь. Поэтому они бросают мяч другой рукой, не доминирующей рукой. So we are starting with developing the sense for the toss, not to, not toss Мы itself, but sense for the toss. Мы начинаем развивать чувство подброса, не сам подброс, а чувство движения подброса. Okay, guys, thank you. Мальчики, спасибо. And so this is actually related to the toss. The second drill I would show you on the on the on the screen is related to the. Которое хочу показать на экране. It's overarm throw. Объясняет. I show you yesterday is a warm up drill. То что мы вчера тоже говорили. The guys are now six, five, and five and a half. And look at this girl also. Six to five, five and a half. And look at this girl also. At this age, the girl that was the girl I showed you yesterday that was pushing in the. Помните вчера девочку показывал, которая подачу подала просто снизу. At the age of at the age of six six and a half, six years, six and a half. She's half a year older. She was the same as the boys, so it was no advantage by the boys at all. Посмотрите, что здесь в этом возрасте, здесь на этом видео она на полгода старше парней, но здесь нету преимущества у нее над. But she was on in this group with these two kids only for the two months. After that, she was practicing in a different group. К сожалению, что здесь она только всего два месяца занималась в этой группе, и потом она ушла из этой группы. So by the overarm throw, already at the age of six, we want them to improve. You see that the kids are using now this throw, but I want to teach them to make this, let's say, sideways throw. Уже в этом в этом возрасте мы хотим развивать у них бросание бросок сверху, но вы видите, что они еще толкают мячик снизу просто, поэтому, но мы хотели бы развивать полное целостное движение. I asked the guy to demonstrate it when he was three years old. Don't because I didn't record all the drills at the same time. But look at the drill. Я попросил ребенка показать упражнения, которые мы хотим делать даже с трехлетними детьми. Но тут ребенок постарше. So very simple. Okay, can you come to me? Очень очень простое упражнение. Okay. Look at now. You will be in front of them. Tell them. You will stand for him. Now you will do the same thing. So you will stay like this, yeah? And actually, you will. You will stand like this, and you will. And from here, you will throw one ball to to Egor. One match, you will throw to me. And the second ball, I will be there, and you will throw to me. Okay. Who is there? Come on. Давай, стань лицом ко мне один мне. Брось мяч. И и другой также стой, только да бросай. Throw to me. And you see automatic next one change. Поменялись. Automatically he start to use the shoulders. If you change the target orientation, если вы заменяете мишень, то он сразу автоматически One more time. One more time for you. One to him. Okay. And one to me. Я один туда. Okay. Next one. Two, two, three times each. Давайте два раза каждый. And through to me. 
Yes. В принципе, Ask... мы не объясняем, как им бросать, okay. а просто ставим их в условия, Now, где они будут. When you do the, look at when you do the first one like this, but before you start the second, you make like this and you look at me and then throw. Да. Okay. После okay. того, как ты первый бросил, перед вторым броском поставь так руки и посмотри на хвост okay. и then потом throw. бросай. Come on. Давай. Сначала мне бросаешь. Мне. Да. Потом сейчас выпрями ручки. Так. Посмотри Look at туда. Me and throw. Very good. Next one. Следующий поменялись. Да. No, no, uh, uh, не, не, выпрями, выпрями сначала руки. Оп, оп. Да. I won't hear, yeah? That he really get... Не, сначала выпрями так. Yes. Теперь посмотри на него. And throw. Yeah, ага, uh -huh. one more time. Посильнее, посильнее можешь бросить. Yes. Oh. <laughs> The last one. Okay. Make like this. Look at and throw. And throw. Come on, throw. Yes, better. Okay, good. You see the difference in their throwing technique? Вы видите их разницу в их в технике бросания? This guy is lefty. He's lefty? Yes. Okay, sorry. Then he has to make it other way. Can you but he has not. So can you throw it that you stay like this? Sorry, I forgot. Yeah, that you... Другой стороной, левой рукой просто. Just to see that. Yeah, like this. And then throw. Теперь сюда. Ah, much better. Yeah, obviously. Yeah, I forgot that he's... Sorry. <laughs> but he has some other things. You'll see. Or anyway. But much better. He's, uh... Видите, что он намного лучше бросает. But here, in the, at this age also, it's very good to make it with both arms. В этом Teach them with both arms. <laughs> okay. So, oh, no, I don't go here. But also here we should also develop a coordination of both arms. видите, что здесь мы развиваем координацию двух обеих рук. Okay. You will come to me. Подойдите. Okay. So now. Imagine the kids are six, they are not like this. They are six years old, they are just starting to play. Uh, okay. So they take two balls. And uh, they will remember. So you will pass the ball to me. Yeah. You will pass the ball to me and you will throw the ball. And I will say either uh, backhand or forehand side. Ты поднимаешь мяч, даешь ему, а этот мяч ты бросаешь, но он тебе говорит вправо или влево. Okay, stay here. Okay, behind the line. Сначала, потом ты. Okay, you starting together? Yes. Press the ball to me, and then I will say, okay, one more time. Вправо или влево? Forehand. Вправо. Very good. Take another ball. Возьми другой мяч. I have to come. He's lefty, yeah. Forehand. Вы понимаете, да, парни? Forehand, backhand. Хорошо. Okay. Backhand. Берешь мяч. Forehand. And here already I can influence two things. Здесь я уже работаю, могу работать над двумя вещами. That sounds so far away. But if I'm using this and he doesn't know where he throw, what do you think I'm, I'm trying to intuitively develop? Что вы думаете, когда он ему говорит последний момент, он не знает, куда Forehand or back? Интуитивно, на чем он работает, право или лево? More, like, actually, that he has the same preparation for the both, uh, like these guys. Он хочет, чтобы была одинаковая подготовка к двум движениям. I will not talk. It's not about these guys for them, but actually you are teaching them to, to make the same preparation for both throws. I don't know if there will be some plus of feather, but why not to teach them? And one very good friend of mine said one very important thing that I always like to pass to the other coaches. There is no kid that come to your tennis school that want to become a bad player. Нету ни одного ребенка, no, который пришел к вам в теннисскую школу, который хочет стать плохим игроком. So give him opportunity to be Дайте as good as possible. быть настолько лучшим, насколько это возможно. What is interesting, can you do it one more time? Можешь сделать еще раз. What is interesting that you don't need to say anything when they are thinking about 
passing the ball to you, automatically the right hand will relax and go down. Достаточно в автоматическом это режиме происходит, когда он вам дает один мяч, вторая рука свободно отходит назад. If you ask them to do it, if you ask them to do it together, then typically they they will go with right first and not together. Okay. Если вы просите их сделать двумя руками одновременно, то правая рука пойдет быстрее. Это обычным явлением. So he will never do like this. Typically, they will intuitively they will go with the right leg, sorry, dominant hand backwards. Thank you. Естественно, у них доминантная рука пойдет. Ну, руки вместе будут работать в этом задании, когда он дает показывать, чтобы они к нему приводили руку. Если этого не будет, то доминантная рука будет идти быстрее. Это как бы естественный процесс. I was doing this with several. What? They ask if they can bring third kid or two. No. No. No way. So uh, actually, I pass it. I actually tried this drill with several kids, yeah, or more kids, and it always happened the same. Don't ask me why. I, <laughs> it works. С разными детьми я делал такое упражнение, и всегда это срабатывало. But if you ask them to, почему и как работает, но это упражнение. But if you ask them to make it together, then for typical we they will go first with the right. Если вы их попросите сделать движение руками вместе без подводящего вот этого упражнения, то они не смогут сделать. Начнется прав. And now we are coming to think that probably doesn't sound very logical that we have to start to introduce the leg drive. Сейчас уже мы подходим к вещи, к вещи, которая звучит логически связывается здесь это движение ног. Как работают ноги? This is a drill. Вот упражнение. And take a look at this guy now. What he is doing? You can also look if you wish. Посмотрите, если хотите. But I will not ask him really to do that. Ну вы это не будете делать, но посмотрите задание. То есть посмотрите, что происходит с этим ребенком, как он выполняет это задание. Don't need to be so close to me. So if you look at him, you feel that something is not right. Если вы посмотрите на него, вы увидите, что что-то не совсем правильно. And actually, this is exactly the problem that we have by the jumping serve. What he's trying to do, I will now show you. I will go. Видите, что что-то не так, потому что это типичная проблема, когда мы работаем над прыжком в подачу. Take a look. Посмотрите. Oh, that's not. Okay, I have to find exactly the one. Сейчас он хочет найти конкретный момент, чтобы показать. Because we were, we would expect now that he will go up and and throw. Вы мы предполагаем, что он пойдет, прыгнет вверх и бросит мяч. But he's not throwing now when he has to. You will see now by the next jump he's throwing, and what is happening? Вы посмотрите, но в этот момент он еще не бросает мяч. Посмотрите, что происходит в этот момент. В другой, когда он уже наверху. В какой момент он выбрасывает мяч? What is typically happening? That was the one that was even the best. Look at now this one. I have to find. That's the reason why I usually go out of the. Сейчас он попробует найти этот момент, чтобы правильно донести идею и картинку, что он хотел показать. So he's extending the legs and throwing at the same time. Видите, он он выпрямил ноги и бросает в одно и то же момент времени. Instead of first jump and then throw. Вместо того, чтобы сначала прыгнуть, а потом выбросить, он делает одновременно это движение. And in terms of the skill, с точки зрения навыков, умений, it's called dissociation. Actually, it's the skill that the player can make independently different movement with the lower and upper body. That you are running with one, let's say, pace or tempo, rhythm, and do the same different drills. С точки зрения ритма, то есть он должен разъединить эти два движения: прыжок и бросок. И для них это сложно, для многих детей это так же, как и в ударах. Мы разъединяем движение нижней части и верхней части тела. When you have to defend after running across the court, you are running very fast with your legs, but you have to be very slow with your arm to control the ball. That's an example. Защищаетесь на задней линии и бежите за уходящим мячом. Вы должны очень быстро бежать ногами за мячом, но движение ракетки должно быть свободное и более медленное. То есть это разные движения, это раз 
общения, разъединения верхней и нижней части. And typically the kids at the age of six doesn't have it. Обычно для детей шести семи лет такое не происходит у них. Because of that you will not see that they are able to jump and throw. Поэтому, they will do together. Поэтому вы не увидите, что они выпрыгивают и потом бросают. Вы видите, что они делают совмещают эти два движения в одно. But if you let them do such very simple drills, they will learn it intuitively. Если вы будете работать над таким простым упражнением, которое здесь, они как бы более в естественной среде будут развивать это качество. Look at one more time now. Посмотрите еще раз на то. And you will see that he, when he has not a good rhythm, jump and then throw, then basically he's not actually doesn't look good. Let's see. Да, видите, когда у него нет ритма в прыжке и с броском, это не выглядит естественно и правильно. You feel that, eh? He has to jump and then throw. Вы чувствуете, что он должен сначала подпрыгнуть, потом бросить мяч. So, we ended up now. This is a cooperative rally, small court, and they are moving to the red court. Вы помните, что это был маленький корт, они сотрудничали. Теперь мы двигаемся на red court. So, here in the red court, how it looks like, these are tactical and technical and tactical and technical goals for us uh, in that, at that level. For us, there are tactical and technical goals. Tactically, they should start the game with the ball from the top and the ball from the bottom, and also to combine the ball and the second ball. And here, tactically. at this level, I think uh, we should really develop overarm throw. We have to accelerate and not wait until the age of 10, what is regular development. We have to accelerate. Я думаю, что в этом возрасте мы действительно хорошо должны развить бросок сверху для того, чтобы не ускоряли движение. Мы не должны ждать более последующего этапа. Уже на этом корте они должны хорошо развивать это качество, уметь бросать. So for me, it's very important that at this age, when they are moving to the red court, they can start the rally with overarm throw, so they can practice it a lot, a lot of practice first of all. Для меня важно, чтобы они на уже этом уровне реда могли свободно бросать с хорошим ускорением свободным мяч и чтобы они много раз повторяли и тренировали это движение на рейде уже окей okay. so you are seeing now that they are already throwing with the, the different uh, leg forward and it looks quite okay but видите, what i did i use a lot of vortex ball at that видите, age. уже на этой стадии они уже бросают мяч с таким хорошим движением вперед они проходят ногами что я and делал чтобы привести к этому you say here. этой стадии я много использовал grid vertex этот мяч i don't know if you have such balls here but i think it's it's, it's called vortex ball you can use it. I like more this one than actually like a rugby ball because it's flight easier, it's nicer. Uh, on, uh, okay. Are you able to throw to each other? Ready? Uh -huh. <laughs> Come on. No, no, yeah. Возьми за сам мяч, да. А, окей. He was not. Okay. Yes. Try to, but ask him to catch in the air. Постарайся с лету поймать. Поймай его до того, как он приземлится. It's also at the same time excellent drill for the kids to observe the trajectory of in the air. Также с лету поставить. I want you to catch in the air. Хорошо, что дети могут смотреть траекторию мяча для того, чтобы поймать, чтобы они начинали понимать, какая траектория. Wait. If they cannot throw so far, they have to come closer. They have to catch it in the air. Если они не могут бросать задние, пускай подойдут ближе. Ближе, ближе, ближе. Come on. Yeah. Ави с лету его. Come closer. If you have too far, I want you to catch in the air. Throw, come, yes, run. So also movement drill, come on, in the air. Not, don't let the ball, come closer if you are not so close. Yeah, and yes. Yes. Oh, again, I will give them one more or to try. And now try with the wrong hand. You try with right and you try with left. Руку, руку. But come closer. Ближе you will not be able to throw. Yes, uh huh. And now we see how, how bad we are usually with the wrong hand. Come closer. Don't be. It's not about power, it's about coordination. Это не вопрос uh -huh. силе, а это вопрос координации. Try with left. Come closer. I want you to catch the ball in the air. Yes. 
Yes, much better. Very good, okay. So I would say excellent coordination drill. At the same time, you are really developing the throwing motion. You can play. Ask them to throw to each other. They can make have fun. <laughs> but now I want to clarify one very important thing. I want to clarify one very important I thing relating, related to throw arm throwing and throwing. Выяснить одну, один момент, который связан с бросковым бросательным вот этим движением сверху. Overarm throw is not a magic drill for serve. Бросок сверху это не какое-то магическое упражнение для подачи. Because between overarm throw and serve are similarities, but also significant differences in the movement. Потому что в броске сверху броске мячом или в этом броске есть много общего с подачей, но и есть вещи, которые очень сильно отличаются от подачи. So the, what is similar is actually preparation. Что preparation for throw and preparation for the serve is the same. Одинаково у нас есть подготовка для того, чтобы бросить мяч и подготовка к движению подачи. Especially preparation of the trunk. Особенно trunk подготовка arm. корпуса. But what is very different Что is actually the, the forward movement. By, the, by throwing, arm is moving more like a horizontally. It's more like a Extending your arm. Что, что отличается, это для броска рука движется более горизонтально, больше выносим мы руку вперед. Here we go up and we use it internal rotation. А для подачи мы идем вверх Not и here, используем sorry. внутреннее uh, By throwing you don't use internal rotation. Для броскового движения мы не используем брос... вот этот uh, внутренний разворот. But is... I will now remind you what actually we saw yesterday, this girl. Я повторю вам то, что мы напомним, что, что мы вчера видели okay. с девочкой. I have to, okay. You remember, now look at her. Because she doesn't have a good overarm throw, she doesn't prepare well. You see? Yes. She's missing this movement. That, that was actually related to what she didn't do with these kids, actually, with the boys. When they were throwing, they learned to prepare the trunk. And she's not doing that. Okay. But if you want to improve hitting action, throwing will not really help. Если вы хотите улучшить ударное движение, бросок, бросание не не так сильно поможет. With one note, don't misunderstanding this with using a medicine ball in order to improve explosive power. That's a different thing. Но не перепутайте вещь, когда мы хотим поработать на взрывной силе, когда мы используем набивной мяч. Then you throw, but typically then you throw up. You don't throw. Когда мы бросаем медицинский мяч или этот набивной мяч, мы вверх бросаем, мы не бросаем вниз. Okay. Because yes, medicine ball can be used to improve this explosiveness or power of the of the shoulder. Да, мяч that может, will be positive for the serve, but it's not for the kids. Набивной мяч может нам помочь хорошо с позитивной точки зрения для того, чтобы развивать взрывную силу. Но это не связано с тем, о чем мы сейчас говорим. No. With this girl, what I would do, or what I actually propose to her, to her coach, is to do the following drill. Чтобы с этой девочкой, с этой проблемой, чтобы я посоветовал ее тренеру, на чем бы поработать. Ask them to come here to me, both of them. Ребят, подойдите сюда. Come on. Ask him to sit down uh, in the Turkish. You know what is like a Turkish sitting? Да, да. Yeah, ask him to sit down. Садись на пол, папа, из крести ноги. Да. Да, вот так. Okay. Перед собой скисти, вот так, на крест. Да, и ближе. No, no, no. Like this. Uh, I cannot show. No. <laughs> yeah. Вот так. Okay. You take the ball. Возьми мяч. And now, if player has a problem like this, I would is, put it like this. Problemами, как у девочки, он бы рекомендовал вот это сдать. And now I will ask him to throw the ball to me with his right hand. Ему просто мяч правой рукой. So typically what he will do, he will actually go with the elbow because to bring the elbow back. Very good. One more time. 
Perfect. Thank you. So very simple drill that can create a, actually the sense for what you want to bring the elbow back. No, I don't need that. One. Okay. okay. So if somebody has this one. То есть если у кого-то есть проблемы вот с этим локтем, как на том видео девочки, он бы подвел бы таким упражнением, чтобы отводил он локоть в сторону. Because what is it? She's already nine here. She's a nine years old. And she doesn't have even. She's nine years old, but she hasn't developed this quality. She has this problem. So it's been, in my opinion, she's behind in developing the serving motion. For his opinion, she's behind in developing the serving motion. So also for developing the hitting motion is very important for me. One, for developing the hitting motion is very important for me. One. I would say not really so logical element at the beginning, and that's actually you know, it should be hitting down. The players have to hit down in order to develop the hitting motion. Для развития ударного движения с его точки зрения логически будет, если будем развивать удар вниз, движение удара вниз. In order to develop actually this internal rotation of hitting motion, для того чтобы развивать вот это ударное движение, it's for the kids logical if the target is down. Для детей логично если мишень цель внизу находится внизу when, when you ask them to do it up it's not logical they will open and push когда мы it's much easier for them. Вверх, поэтому для них это не логически они меняют хватку и ударяют снизу вверх so because of that you will see that all my drills now for these young kids that will develop Hitting motion uh, with the target Вы down, увидите, not up. Вы увидите, все упражнения, которые мы показывали, он показывал, что для развития ударного движения у нас все мишени находятся внизу, чтобы развивать вот это ударное движение, не вверх. And I like for this to use the smash. Для этого я мне нравится использовать smash. And I like to use for this drill also this. Smash. Yeah, table tennis. Te uh, okay, I will show. No, Сейчас он покажет. Да. And I like to use this ball. Для этого с этим с этой целью ему нравится использовать такого мяч такого типа. Why? Because if you use this red ball with the young kids. Почему? Потому что используя red мяч с молодыми игроками, и вы его подбросите. It doesn't bounce enough. Он недостаточно подпрыгивает. It's low bounce. They are playing with red ball, but if you use the red ball for this drill, the ball is not bouncing enough. And this one is bouncing higher. It's bouncing half a meter higher, so it gives him opportunity to really hit a smash. Да, он на пол метра выше прыгает и дает возможность ударить смеш сверху. And second thing, it's bigger. It's easier to hit the bigger target than smaller target. По размерам, естественно, легче его ударить. And okay, ask them to come and you help me. Подойдите, ребят, сюда. Take the. They should take the racket. And how I like to. Возьмите ракетки. Okay. Да, возьми. А, потом, когда будет пауза, можете okay. взять водичку вон ту и попить. Давайте сюда. Да, положи. Как понравилось, Барка? Uh, for them it's not a problem. I like to make it even a bit lower for the kids, для, but for them it will be not a problem. Для, для этих ребят не, не составит труда это задание. Uh, okay. Для более маленьких uh, детей он бы опустил you are еще ниже все. And you are here. Важный момент. You don't need the ball. Don't need the ball. Без мяча. He's a net player. Он игрок у сетки. Ты у сетки. So you will try to prevent that ball come past you, yeah? Ты постараешься... To prevent what? Yeah, to play volley back. Ah, ты будешь играть слету, чтобы мяч, ну, отбивать слету, слету. And you can then follow up. They can follow up the point. Не продолжайте розыгрыш. But ask them not to play hard because obviously. Не играйте сильно. Ты просто слету, но играйте друг с другом, но продолжайте розыгрыш. So what you will try to do? Что ты сейчас будешь делать? Did you see the drill? I will hit the ball up after the bounce. Он подбросит мяч вверх и с отскока. So after the ball bounce. Ask him to catch the ball. Возьми мяч. А пой пой мяч. So when the ball will bounce, you will hit the ball in your side of the court, and he's try to actually hit the ball is back, and you play the point. То есть после от сколько ты ударишь с мячом вниз его на него, и потом продолжите обычный розыгрыш. But ask them not to play hard. They are too big for this drill. Сильно не играйте. Они слишком как бы хороши для этого просто, поэтому мы их просим играть послабее. Are you ready? Go. Yes. Are you ready? Готов. Вниз ударяешь. И yeah. теперь играйте. Yeah, and volley. And he plays the volley. Perfect. One more time. Okay, okay. еще раз. Давайте мяч. If they play with a lot of power, then of course, no, I'm giving the ball. Then of course this space is too small for them. I'm Понятно, ready. Здесь слишком мало для них места, но мы хотим показать идею этого задания. 
perfect. Change the sides. Поменяйте сторонами. Теперь ты идешь. Yes. Left. If I use the other ball, it will not bounce enough because of that I like to use this one. I ready. One more time to me, to me. <laughs> One more. Take a look at his movement. Посмотрите на его движение. And play volleys. Yes, perfect. Okay, thank you. Can you guys bring this net out? Ask them to bring it out. Можете убрать сеточку. So, I like to also sh share with you some ideas how you can include this technical actually development or drills actually in some kind of even competitive fun drills. Я вам пример, как можно включить техническую работу в какие-то более увлекательные задания, которые они выполняют вместе. Но тем самым мы параллельно работаем над техникой. Okay. Now, ooh, I forget two things. It doesn't matter. Okay. It's not everything here. It's my problem. Um, okay. We have to also develop at this stage further the coordination of both arms. But one more thing. Uh, okay. Uh, no, okay. I follow like this. So, one drill that I like to, to use here. Sorry. Let me go back. That was not intentional. But I like them to stand on the bricks instead of the lines. And ask them to, ask them to come to me without. So now you will use the line, but yeah. you want them to stay on the bricks. You will see why. This is for you? Okay. You don't need a racket? You can give him a racket. And I will ask him to toss and catch with the other hand. And catch, but and he has to stand on the bricks. Why? Ask him to do a few times. И он должен был бы стоять на таких брусочках или на кирпичках. Because the the kids typically toss and then run after the ball. Yeah. So you want to make them aware that the ball has. Подбрасывают и идут за мячом. Мы хотим, чтобы они об этом. Yeah. So put them on the bricks. If you want to be tough, put them on the chairs. Then it's a tough drill. Yeah. Сложнее, то можно на на стул поставить. But sometimes when I don't have anything else, I put them on the bench and say, "Can you do it on the bench?" But I'm then next to them if, in case, just in case. Но мы можем попросить их на скамейку стать, чтобы они делали подброс на скамейке. Because I want to. Давайте ты попробуй. I want to teach them that actually the ball has to come back to them. They are not running after the ball. Как ты левша. Okay. Да. Почему мы это хотим сделать для того, чтобы он подбрасывал так, чтобы он не двигался? So. Okay, and the last element at this stage of the uh, of the game, when they are actually starting to be playing in the red court. Yeah. Okay. <laughs> okay. Okay. Thank you. So let's start. That's what. So you st you try. Left side. Yeah. He's left. Yeah, I know because of that I put it like that. Oops. Sorry. Yeah. No. No. Not like this. Other way around. The другой стороны. Okay. Put, no, no, like here. I like him to be in a bit like a more open stance, so if he goes, that he can keep the balance, yeah, yeah, not be, close. Yeah, I would have put him a more open stance, so that when he goes forward, he can keep his balance, so it would be easier to catch the ball. Perfect. Yeah. Yeah. Little -little. Very simple drill. Very simple drill. Very simple drill. So, at this level, I also want to include one more element, and it's the development of the leg drive. Including the leg drive. At this stage, at this moment, I would like to include another element. It's the work of the leg. And you see, in this drill, actually, he is connecting this with the hitting motion. So hitting and. You see, in this drill, he is connecting this with the hitting motion. So hitting and. You see, in this drill, he is connecting this with the hitting motion. This is now around one year and three months after they started to play. So they period one year and three months after they started to play tennis. So the guy is three months, one year, three months around. So this guy is around six, six years and four months around. Yeah, and remember him? He was the guy who was making this first like a smash. Да, это как четыре месяца, как они занимаются. And they were not able to. 
half a year before they were not able to jump and throw, but if you really do it, you develop it quickly. And it is really hitting motion there, it's jumping. And obviously again, left and right arm. It's very good to use. So the kids are developing, they are coming to the real red court tennis. Yeah? So here, actually, it's very important one thing. And here I like them to really use short serve when they play red court tennis. And why it is so important for me? Because if you ask them to, in different philosophies, you will hear different proposals. Very often, you will see also in some plans from different, even big federations, that they all propose that, okay, Red court when they play points, they use the whole serve. Вы видите, что есть разные методы, разный подход в разных даже федерациях. В некоторых говорят, что уже на red court ребенок должен делать целостное, полное движение подачи. So why I don't prefer it? I develop it, but I don't use it to play the points. Почему я они делают, они делают это движение, они готовы делать, но почему я не использую полное движение на red? Because if the guys are good and they, if they really use the full swing and accelerate, the ball is either too fast or it's too long. They don't have enough space. Потому что дети, если очень хорошие, которые могут использовать полное целостное движение в подаче, у них мяч летит от их подачи либо слишком сильно, либо слишком длинно, потому что с их хорошей подачи движения им уже не хватает расстояния. I don't see a reason to have the full swing and then to slow down. Поэтому происходит такое, что у них делается полное движение, но потом они замедляют ракетку, потому что корт маленький. So I prefer to have a shorter swing, but я accelerate. С этой целью ему нравится, когда короткое движение, короткий замах, но он ускоряет движение здесь. Вместо того, что те делают быстрое движение, здесь замедляют. Да, то есть обратите на этот момент внимание. So, Корт маленький. So here actually, what is very important for me, of course, is to develop accurate toss. Because yeah. if they want to make this serve, they have to have accurate toss. And we know this is a challenge for для, the kids. And here is for me very important when we ask. They have already started to develop the toss, passing, throwing. Tossing, catching. But now I believe you're all using this drill also. When you put some kind of the ring and they have to toss through the ring. But what is here interesting, our additional idea is, I ask them to toss once through the ring and one from outside. Здесь дополнительная идея, какой-то момент, что я прошу в этом задании, чтобы он один мяч подбросил сквозь обруч, другой раз через сторону. And now take a look and tell me why the second guy is having a problem. So the first one doesn't have. Объясните, почему второй ребенок имеет проблему. First one is doing very well. Первый делает хорошо. Second tosses. Yeah, it's not second, second guy. Ah, second. So first guy, no problem. Видите, первый мальчик мне нет. And look at now the, 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 this guy. He has a problem. Он of course. So with this drill, actually, as I told you yesterday, I don't like to teach the kids this is the way, this is the style. I would like them to explore that they have different options. С этой целью вчера я вам говорил, что я не буду учить одному виду, да, подброса. Мы пытаемся пробовать разное, потому что у них тогда будут варианты. So now I've asked them also to try that you see how it looks like. Давайте попробуем их попросить, чтобы тоже посмотреть, как это выглядит. Okay, can you come first? You remember? Yeah, from yesterday. You are right hand. You are right handed, so you will stay like this. No, come behind. Yeah. And one will. The first one should go through, and the next one from the left side. Yeah. He knows. Yeah. Okay. Ready? Yes. And then 
You see now what he has to do. He has to find this way that he actually can turn his shoulders. Он должен найти путь, как работать плечами. Add one. Thank you. Perfect. Thank you. Uh, uh, left with left. Левый, левый. Okay. And now. Uh, uh, you have to go from here. Ah, uh, so so basically, what I want to provoke that he finds, aha, uh, I can make this, uh, but I can also make this. Что я пытаюсь провоцировать его сделать, чтобы он искал разворотом плеч, как можно сделать этот подброс. So. And then I will, as a coach, observe what they like, what they prefer. But I would like to develop the both movements at the young age. Уже буду смотреть, что им нравится, что им больше заходит, как им более удобно подбрасывать мяч. Но я им даю эти опции, эти варианты. And another drill that I like to use with young kids is the following one that I will not show with them. Еще одно упражнение, которое люблю использовать с малышами, с начинающими, которые я с ними сейчас. And I like to use like a glow, so they don't have a racket. It's easier for them. Это я использую как Перчатку у них нету ракетки, и так легче для них. And what you get when you put such a bar? Typically, the kids like to have a very low toss at the beginning, not to miss. And then with this bar, you actually bring them to toss higher. So that. Что обычно мы получаем, когда мы не, когда обычный подброс используем, они обычно его повыше подбрасывают, пониже подбрасывают, чтобы точнее ударить. Здесь они вынуждены немножко выше тянуть руку, выше подбрасывать мяч, потому что есть какое-то препятствие у них. Obviously, you have to find optimal height. So one guy is taller, so I'm asking. Интересно, мы как почему вот это перекладили немножко под углом, потому что один ребенок ниже, чем другой, поэтому сделано специально, чтобы у них была оптимальная высота. Обратите на это внимание. And that I found very helpful drill, very simple helpful drill without too much explanation, because with the bar actually you are setting the contact point. Я нашел это очень простым и хорошим упражнением для себя, потому что не надо слишком много объяснять, но поставив, отрегулировав правильно вот эту перекладину, мы работаем над точкой ударов в том месте, где нам это нужно. So we, Обратите опять же внимание, что она под углом. Of course, also at that level, you remember there are good players in the red court. I think here also it's very important that we make a next step in developing the hitting motion. Помните, это хорошие игроки на red court, и мы хотим перейти к следующему шагу в ударном движении. So. 15 minutes. Ten. Ten. But I have to. Okay. We started late. <laughs> okay. So, actually, one very important drill for me is to connect throwing with in, with this uh, rotation of the arm, and I use one drill for this that you can see on this. Следующих упражнений, которые он использует для того, чтобы работать над бросковым движением, но также включить и ударное движение. On the other side, you know that, yeah. So we tried yesterday. So how it looks like when you see it. With the, with the players like them. So you ask the player to take the ball in the can and throw it over the over the net. But ask him to throw up. I was throwing down. То есть мы просим, даем баночку с мячом и просим, чтобы они бросили мяч вверх. У него получилось нет вниз, но мы просим, чтобы вверх мяч полетел. Okay. That's better. Yes. Uh -huh. Throw up. How I can motivate him to throw up? Ask him to throw over me. Oh, I can motivate him to throw over me. Okay. Okay. Ah, it's not. It's not a good one. Ah, no, it's not a good one. Sorry. You should take off. I take it off. Oh, yeah. Now it will go. Те подсунули сюда. Усложнили те задачи, да? So try 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 to throw over my head. Попробуй бросить над его головой. Perfect. Excellent. Few more. Throw over my. Excellent. Yeah. So basically, throwing with actually aiming up and having this can is adding internal rotation. Они бросают и пытаются бросить вверх, а мы также включаем вот это ударное движение, внутреннее движение руки в удар. And there is another thing that I would really like to share with you, like additional idea. Еще один одну вещь я хотел бы с вами поделиться, как еще дополнительным одним. But I'm very sorry for you as a coach, because if you will use it, you will you will lose a lot of money. 
Я, really? э, жа... как... я хочу сказать, что если вы будете использовать, то вы скорее всего потеряете много. Because you are making a lot of money by correcting the grip for serve, yeah? Потому что вы много денег зарабатываете, исправляя хватку на подачу. And... Много времени, много денег зарабатываете, исправляя. So if you use it, you will lose the money because I'm sure that you will have much less to correct. Если это упражнение будете использовать, то вы, может быть, меньше заработаете, потому что придется меньше исправлять. Joking. You will have time to do other things, obviously, yeah? not to lose the money. So take a look at this drill. Посмотрите на это упражнение. So what they are using is this baseball bat. Что они делают? Они используют такую бейсбольную биту детскую. And I give you 30 seconds to, to think why I use a baseball bat. У вас есть 30 секунд для того, чтобы подумать, почему он использует бейсбольную биту. С какой целью? Oh, to aim it. It's about grip. Uh, to throw. Не, почему он использует это? It's a grip. Движение? It's about grip. Это это из-за хватки. Хватка. Why the kids? Связано с хваткой. Why the kids actually change the grip because they want to align the strings with the ball. Почему? Почему дети меняют хватку? Потому что они хотят соединить хватку со струнами. There is no logic. Здесь нет. change the grip. Здесь нет логики менять хватку, потому что. Because it's round. Потому что она круглая. So actually, if you use something like that. In order to promote this movement forward, actually hitting action, they will, they will not come to the idea to change the grip because there is no logic. Why I should change? Because anyway, it's the same. В принципе, если вы будете использовать такую биту, скажем так, или похожий предмет для того, чтобы работать над ударным движением, у них не будет идеи какой-то, зачем поменять хватку. You don't need a racket. В этом нету логики. Now, can you ask him to see me from this side? Посмотрите со спины, как он выполняет упражнение. So actually, we didn't try this one yesterday, so that will be for them first time to try it. А мы это не пробовали с ними вчера, да не когда не первый раз. I forgot it. I didn't have it me. So look at what I do. Посмотрите, как он это выполняет. I toss and I try to hit the ball, but I ask them to hit the ball with the tip of the racket. They will try to hit like this. Я попробую, я прошу их, чтобы они ударили по мячу верхней частью ракетки. Okay, with tip. Because if they are trying to hit with the tip, they will intuitively look for the internal rotation. то они будут интуитивно уже это ударное движение. Оп! Вау! Come on. You take a red ball, but try to take the red ball from here. Крас, красным мячом. Yeah. Take few more. Two. Возьми несколько. Three, four, then change. Три, четыре, три, четыре удара и потом поменять. And you can ask him also to take a bit a shorter grip. Ты можешь также получить. Does they need to have a shorter swing or no? Sorry? Shorter swing or no? No. I would here I would use it for developing the full swing to have one more and then change. Они с полным замахом работают. Еще один. Верхней частью попробую ударить. Oh, very good. Okay, next one. What else? Uh, uh, so whole swing. Here, here I would like them to... Wow, yeah, very good already, yeah? Of course he knows it, so you cannot compare. This is not the drill that will produce me. They are better players, so then. Понятно для этих ребят это не задание, потому что они у них уже есть хорошая подача. Но это как пример для вас. Good one. But obviously, this logic is if you want to add this movement, go for hitting down. A second, introduce this with a bat that is round, so that they don't think about the strings. То есть вы понимаете, это связано с хваткой, потому что она круглая, у них нет нет для них смысла. And another drill that I will not ask them to do it also for avoiding to change the grip that we all have this actually to ask the kids to hit extremely to the right for right hand is extreme. Я здесь не буду просить их делать, это просить детей играть в экстремальное в сторону, в правую. Very good. Can you collect the balls, please? Соберите, пожалуйста, мячи. So, just a second. Okay. So. We are moving on. Just two, three more drills now. Just to avoid the hit. In the extreme zone, not where it should be. Okay. So, look at now here. So, two things I want to finish before we leave. So, посмотрите сюда на это видео, то что еще пару моментов, которые хочу обсудить до того, как мы закончим презентацию. It's not automatic.
uh, playing red court. And, and actually, court. there are two things here that I'm connecting with what I said yesterday. It should be a big target, and it should be possible for the kids to hit down. So think about the net height. Two things that I said yesterday. First, it is that there should be a big target, a big zone. They should not be playing. And second, they should be down to the ground. And if you would come closer to the screen, you would see that this is not a regular net height. Если вы, 80, если ближе и внимательнее посмотреть, то там сетка необычного размера, она ниже. Для того, чтобы мяч летел сверху вниз. Если будет сетка большая, мяч уже они так не смогут ударить. Because if the net is high, they will open to hit it up. Если сетка высокая для них, то они уже будут открывать хватку, if ракет, player, чтобы ударить сверху. Мяч. If a player can connect hitting up and this or this movement, you don't need to teach him anything. He knows everything. Если, When he can do this. Если ребенок сможет соединить вот это движение вверх вперед с, это, с этим с Then he knows everything about it. Его не надо больше ничему учить. Он уже все so, и знает. Even ITF this year has started one like a research, and the proposal is actually to lower the net height for all the all the red, orange, and green categories for almost 15 to 20 centimeters. И еще такой очень интересный любопытный факт, что ITF провело сделала какое-то исследование определенное, и они сейчас рекомендуют даже понизить еще сетки в среднем на 10 сантиметров во всех возрастных категориях. Это причина, почему они Now, предлагают понизить высоту сетки. Obviously, most of you that are organizing the tournaments will say immediately to her, okay, I get it, but how I will bring this post 20 centimeters lower? Многие из вас просят, да, отлично, мы понимаем, но как я опущу здесь эту большую сетку ниже на 10 сантиметров? And this is a technological problem. Это техническая I know in Sweden they developed the net post that you can bring down to 60 centimeters, just down and up. Они сделали, разработали вот этот стойку, которую можно опускать на 60 сантиметров. То есть, ну, просто. And if I would have my own club, for sure I would have it on two or three courts for the kids. Если бы у меня был бы свой клуб, то я бы сто процентов два-три корта сделал бы с такой стойкой, где можно опускать вот эту сетку. And then you can make lower because you can put the net lower in the middle, but the side is very high. Да, вы понимаете, что если мы в центре опустим ее ниже, по краям то все равно она остается высокой еще. So think about what is possible. Подумайте об этом, потому что интересный момент, и это все связано с тем, о чем он говорил, о том, что если мы хотим развивать ударное движение, оно должно идти сверху вниз с высокой сеткой. I need five minutes. Проблемы с хватками, но при этом мы заработаем больше денег. I will come back, come to this in the afternoon because I have two more drills to show. Да, после обеда приходите, потому что еще несколько будет упражнение, которое он покажет. Не чтобы заработать больше денег, а чтобы развить лучше. So, it's related also to further development of the leg drive. То есть это будет связано с тем, чтобы далее развить работу ног, ну, движение ног в ударе. So, you remember? What was the last drill for the leg drive? Помните, какое было последнее упражнение для работы ног? They were jumping on trampoline. Прыгали на трамплине. Obviously, with trampoline it's much easier. Can you go back? They don't see me. So, actually, on the trampoline it's much easier because they don't really to jump because you need them to have some power also in the legs. But very important thing actually for me is to further develop it with following drills. And this is the first one. They have to throw the ball to the wall and jump and catch it in the air. Они должны бросить мяч в стенку и в прыжке поймать мяч. But we can, of course, do it with the players. Uh, where are they? I need Robert. <laughs> Шухра. Okay, okay the left, the kids left. Дедет. No, okay. The, okay. The, I have a kid here. Come on. You will, you will demonstrate. Come on. No, forget it. So. Давай, давай. Давай, давай. No, he will do it. You want me to be fast? Wait. So. A very similar drill, but you can do it, and it's a bit more difficult because here they give their упражнения, но оно немного сложное. Because they they can give by themselves the rhythm. Потому что они должны сами себе дать. Could be like this. That's an easier one. I will. So he is proposing. I will toss down, and you have to jump and catch it in the air. Yes. Give it back. Yes. 
Yes, or you can hit it, or you can throw, and this is more difficult. Это посложнее, с отскоку полегче, с воздухе And all these drills are actually aiming for developing these dissociation skills, that they can first jump and then throw. Связаны с с умением, с развитием, навыком разъединить вот эти два движения, прыжок и удар. So now they are already practicing this for two years. Здесь они уже работают над этим качественно уже два года. We'll see when we will meet in the afternoon when we are coming to Orange Court we will just it's, it's like a fluent I would or actually call it a transition to the possibility to include the leg drive. Вы увидите, что после обеда, когда мы вернемся к этим упражнениям на Orange Court, вы увидите, что это плавное движение, плавное развитие в работе ног у них. Because if you don't develop this skill during this time and actually then ask them to jump and hit the serve, yes, some of them through some other sports if they play uh, handball, volleyball, or some other sports can develop this skill. But if they don't have it, you will need at least one year or more that they are developing this skill to jump and do something in the air. Мы вчера с вами об этом говорили, что может занять до года, если мы не развиваем вот эти навыки в раннем возрасте, вот навык разъединить, разобщить прыжок и ударное движение, то может потребоваться больше детей, больше времени для ребенка. Очень талантливые дети, конечно, это быстрее сделают. Может быть, даже поможет, если они занимаются волейбол или какими-то другими видами спорта, где вот такое движение похоже. Но в целом, если мы будем включать в более раннем возрасте через простые упражнения, okay. легче они. Шукрат, are there five minutes for them for questions or not? Because we started 15 minutes later, so. Uh, есть okay. пять минут у нас для вопросов. So we, we have a time for few Если questions if you have. пять минут. Если нет вопросов, то correction, correction technique. Такой момент приходит надо дети, вот тренера учат, вот допустим, это рекламационное движение, и дети вместо такого движения выполняют вот так. Очень часто. If the kids do this uh, wrong motion, uh, hitting motion is a wrong direction how to okay change if they come with it. first first thing actually if you are applying the right methodology typically the kids will not develop wrong motions да, если, but he say about if yes come, uh, but обычно, they will also not be perfect but если обычно will... если вы используете правильную методологию правильное более подходящее упражнение для развития no, то I такое understand. не произойдет but обычно но it will, they will not develop perfectly and they will go like left right and we have to keep them on the track они не могут развиваться идеально они всегда будет чуть уходить вправо или влево от стандартов или от развития. Наша их задача оставать, оставлять в этих рамках. Моя вторая часть ответа не, не принесет тебе больше. Почему? Когда ты спрашиваешь о какой-то изменении неправильной вещей, ты говоришь о ребенке, которого я не видел. Я не understand? Видел. So, typically, I don't know even, even if I would find it as a problem as you find it, because I don't know. Возможно, I don't see. Возможно, я him. не найду ту же проблему, которую ты считаешь, что, возможно, у меня будет другая проблема. То есть, But I, I remember this from my own experience, and actually, when they make like this, yeah. Yes. Okay. So typically, where the ball would go if he makes this? Если у него такое движение, куда мяч обычно полетит? The ball will go down. So, yeah. I would ask him, can you hit forward? Я его попрошу, можешь вперед его ударить. I would try to actually to correct it by different target. Я попробую и улучшить его через используя разные мишени. But if it works or not, I don't know. Если это будет работать нет, я не знаю. Поэтому ответ на твой вопрос не будет, потому что он не видит ребенка. Может быть. We should finish now. Yeah. When the coaches uh, teach them to this motion, yes, they be, be loud. Give wrong information. Aha. Uh -huh.
But uh, okay. Now what he's uh, you are showing different thing because because actually the guy didn't really develop this hitting motion. He's doing this with the with the wrist. You understand what I mean? So perhaps this drill can help. Perhaps this one. You understand? But look, I don't, I don't like to correct your kids because I don't see them. Я бы не хотел исправлять твоих детей, потому что я их не видел, поэтому. So, but and there are some, there are some common problems and common solutions. Есть различные решения, которые часто повторяются и частые решения для них. But every player reacts differently. Но каждый ребенок реагирует на исправление по-разному. You understand what I mean? So this is something what I cannot give you the concrete drill for your concrete kid if I don't see him. Я не могу дать конкретное упражнение для твоего конкретной проблемы, если я не вижу самого источника проблем. Sorry. Okay, we should finish. If we should finish. Мы мы вопросы и ответы потом тогда сделаем после второй во время второй презентации. Давайте так. Thank you. See you in the afternoon. Thanks.